गुड मॉर्निंग एवरीवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी ट्वेंटी फोर एक्स सेवन की इस यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज है इक्कीस जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनने वाले हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें ठेरो मोटिवेशन देता है और हमें लगातार मोटिवेट करता है लगातार काम करते रहने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट आता है वीडियो देखते समय तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी जी को यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा जब से आपके मनोज मुकुंद नरवाने जी सेनाध्यक्ष बने थे तो उनका स्थान खाली हो गया था यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने इससे पहले उप प्रमुख थे यानी भारतीय सेना के उप प्रमुख थे तो अब वो स्थान खाली हो गया तब उनका स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने अच्छा तो भारतीय सेना के प्रमुख मैंने आपको जैसे बताया कि अभी कौन है आप हाल ही में मनोज मुकुंद नरवाने नेवी के चीफ हैं आपके करमबीर सिंह और एयरफोर्स के चीफ हैं आपके आर के एस भतौरिया और भी अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय सेना का स्थापना दिवस भी मनाया गया कब मनाया गया पंद्रह जनवरी को भारतीय सेना का इंडियन आर्मी का स्थापना दिवस होता है तो ये सभी बातें याद रखें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने असम अंतर जल परिवहन परियोजना के लिए कितने करोड़ को मंजूरी दी है तो वर्ल्ड बैंक ने असम में अंतरदेशीय जल परिवहन के लिए इन इन वाटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्स हंड्रेड थर्टी करोड़ रुपए कितने छः सौ तीस करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा ये ऋण कितने वर्षों के लिए दिया गया है साढ़े चौदह वर्ष यानी कि फोर्टीन पॉइंट फाइव ईयर्स के लिए ऋण दिया गया है उसमें से भी कुछ पाँच वर्षों के लिए छूट दी गई है अगर आप नहीं जमा कर पाते तो उसमें भी पाँच वर्षों का छूट और से अलग से ऐड की गई है इस परियोजना के द्वारा गुवाहाटी और माजुली में विकास किया जाएगा और यहीं पर इसको शुरू भी किया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि माजुली क्या है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस न... कहाँ पर है आपका माजुली उसका नाम क्या है माजुली और ब्रह्मपुत्र नदी में है अब बात करें बात हो रही है असम की तो इसके वर्तमान सीएम कौन है सर्वानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर कौन है जगदीश मुखी हैं अच्छा यहाँ पर साथ साथ में आप वर्ल्ड बैंक भी देख रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक की जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है वाशिंगटन डी में है वाशिंगटन डीसी यूएसए में यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना कब हुई जुलाई 1944 में वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की भी स्थापना की गई थी इन दोनों को साथ में ही स्थापित किया गया था दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और दोनों के ही साथ में जुलाई उन्नीस को स्थापना की गई इनको आप एक अन्य नाम से भी जानते होंगे इनको बुलाया जाता है आपका ब्रिटन ब्रिटन वुड्स का एग्रीमेंट ब्रिटेन वुड्स का एग्रीमेंट इनको बुलाया जाता है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मॉलपॉस याद रखें ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए इम्पोर्ट सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है ऐसा किया है राजस्थान सरकार ने जिससे कि आखिर जो भी जैव प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा मिलेगा और न्यू न्यू डेवलपमेंट और न्यू न्यू इन्वेंशन होंगे इस क्षेत्र में अब बात हुई राजस्थान सरकार की तो वर्तमान में राजस्थान के सी हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर कौन हैं कलराज मिस्र चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के रब चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ए ए आई यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को जी हाँ ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कौन अर्जुन मुंडा यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा और जब ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र पैंतीस वर्ष थी और ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने बनने का रिकॉर्ड है इनके नाम तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अच्छा वर्तमान में अगर बात की जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो अभी कुछ ही दिन पहले बने हैं आपके हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है आपकी द्रौपदी मुर्मू अब बात हो रही यहाँ पर ए की यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना की की गई थी उन्नीस में यानी नाइनटीन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में देश की राजधानी न्यू दिल्ली में देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने 
के फोर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है तो भारत के द्वारा के फोर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा यह एक तीन हजार पाँच सौ किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है कितना तीन तीन हजार पाँच सौ किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है अगर आपको पता हो कि मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इस मिसाइल का परीक्षण विशाखापट्टनम तट से किया गया अब बात हो रही है मिसाइल की तो इसको डेवलपमेंट किसने की इसको डेवलप किसने किया इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने डीआरडीओ के द्वारा ही ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब की गई 1958 में इसके प्रमुख कौन है जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय कहाँ यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ हाल ही में एन यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एन डी का पूरा नाम क्या है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अपना पंद्रहवा स्थापना दिवस कब मनाया तो एन ने अपना हाल ही में पंद्रवा स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा यानी कि अगर बात की जाए कि इस स्थापना कब हुई तो उन्नीस जनवरी दो जो कि कि आप जान सकते हैं क्योंकि ये इसका पंद्रवा स्थापना दिवस था तो इस तरीके से आप ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है एस एन प्रधान कौन है एस एन प्रधान है एनडीआरएफ के महानिदेशक अच्छा यहाँ पर आपको जो बाकी ऑप्शंस लिखे हुए हैं पंद्रह जनवरी दस जनवरी बारह जनवरी तो ये भी आपके जनवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि पंद्रह जनवरी क्या होता है आपका भारतीय सेना दिवस दस जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस और बारह जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है सभी दिवसों को या सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद रखें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बढ़ते हैं साथ में क्वेश्चन की तरफ हाल ही में इलेक्ट्रामा E L E C R A M A इलेक्ट्रामा 2020 ट्वेंटी कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा इसको किससे इसका इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया अच्छा ये क्या है प्रोग्राम यह भारतीय विद्युत उद्योग का फ्लैगशिप शो केस है किसका विद्युत आयोग का फ्लैगशिप शो केस है और फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्रौद्योगिकी नए ट्रेंड्स और इनोवेशन के संबंध में भारतीय उद्योग के साथ जिसको जोड़ने का एक मंच है शोकेज के साथ साथ यहाँ पर जो भारत की एनर्जी है और प्रौद्योगिकी है उसको विश्व में दिखाना और उस उससे आपका कनेक्टिविटी बढ़ाना ये एक प्रकार का इस तरीके से एक मंच तैयार किया जा रहा है भारत की सरकार तरफ सरकार की तरफ से तो इसका नाम क्या रखा गया है इलेक्रामा ट्वेंटी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में ऑप्शन बी आपका सही होगा आठवां क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में नवे अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो नवे अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें 45 देशों की लगभग 250 फिल्में दिखाई जाएंगी 45 कंट्रीज की 250 फिल्म्स दिखाई जाएंगी अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर कौन है जगदीप धनखड़ चलिए आगे बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम और लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा ये जो आपका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है ये आपकी न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी तो याद रखें ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ दसवा क्वेश्चन है हाल ही में भाजपा का ग्यारहवां इलेवेंथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है इन्होंने स्थान लिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का यानी कि अमित शाह इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वर्तमान में किसको बनाया गया जेपी नड्डा जी को यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा ये राज्यसभा के सदस्य हैं जी हाँ ये जरूर से याद रखें कि किस सभा के सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं इनका जन्म पटना के बिहार में हुआ था अच्छा यहाँ पर बात हो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो आपको जरूर से पता होना चाहिए कि भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था तो भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 
कौन थे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जेपी नड्डा कौन है ग्यारहवें हैं और इसके पहले कौन थे आपके अमित शाह जी थे चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आप कल के क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में उनतीसवें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो उनतीसवें सरस्वती सम्मान से आपका सम्मानित किया गया वास्तव मोही जी को यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और से जान लेनी चाहिए कि जो आपका सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है के के बिल्डा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है के के बिल्डा फाउंडेशन की के द्वारा सरस्वती के अलावा दो सम्मान और दिए जाते हैं कौन कौन से आपके व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान यानी कि के के बिल्डा फाउंडेशन की तरफ से टोटल तीन अवार्ड सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान ये तीनों दिए जाते हैं साथ में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और भी जानकारी जाननी चाहिए जो कि पुरस्कारों से संबंधित है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया इंग्लिश के लिए शशि थरूर जी को दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी के लिए किसे दिया गया तो नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया अक्कीतम अच्युतन नमदूदरी को दिया गया व्यास सम्मान राशिला शर्मा जी को दिया गया और बिहारी सम्मान आयदान सिंह भाटी जी को दिया गया तो ये सभी आपके सम्मान हैं अवार्ड हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं तो आप जरूर से इसको याद रखें तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया वासुदेव मोही जी को दिया गया किसकी तरफ से के के बिल्डा फाउंडेशन की तरफ से चलिए अब ले लेते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे इसको जो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया अरुंधति राय किरण मजूमदार शाह नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमन इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद